孙总，你先洗个澡。<笑>你等着我，<笑>等着我。<笑>梅妃，要不咱俩一起洗？哼，你就慢慢洗吧，你就。哎，你你干什么？哎，我去，我去。哼<笑>，去前面给我找。顾菲菲，别让我抓着你！哼，抓到你，看我怎么弄死你！支付宝到账十万元，让弟弟就能继续住呀、啊。你谁呀、啊？兄弟，帮我一下，把我送到七零一房间。你们俩给我站住！嗯嗯<笑>这张脸跟菲菲长得一模一样，你怎么是个男人？干嘛？就不允许男人，长得比较漂亮。我吧，刚才多谢你的帮忙，以后有什么需要的找我，我去消印。好说好说，哥们先走了啊。帮我查一个人，这是哪个缺德的呀？偷走了我的衣服，还顺走了我的假发！哎呀，唐晶晶，你别睡了！嗯，你顾菲菲的黑客马甲被全公司通缉了。什么？我失业了。嗯，楼下网吧的老板是我的朋友，我问问他还缺不缺网管啊？啊？嗯，怎么还有男人的衣服啊？这个呢是顾菲菲昨晚的谢幕战衣，我这就拿扔掉。嗯。徐姐，我哥爸妈被人撞了，你一个人要好好的。要怪就怪你们不该找上萧氏。唐青。唐青，是的，他刚刚打过电话，说想要一个工作岗位。他真的是个男人。他的身份证和成长经历我都查过了，确实是个男人。肖总，集团的其他岗位要求都很高，就只有保镖。行，那就安排他做我的贴身保镖。这，是。菲菲，你到底在哪儿啊？萧逸，你乖乖藏好。嗯、哦，哎，菲菲姐，在那儿，快追！怎么了，宝贝儿？是不是被我的男装给迷冤了？没一会儿就想我了。晶晶，你用你弟弟唐青的身份，要是被发现了，你就死定了。不过是入侵系统改个信息而已，不会有事的。可是白客良宇也跟萧逸认识，要是被他……女人，我的字典里没有“可是”这个词
，你别到时候让我去给你收尸。哎，女人，你爱我的方式真是有够特别。哎，是是是是，是，总，呃，肖总，我刚刚说的话您不会都听到了吧？嗯，完了，楚氏为劫尸先死，我要被抓起来送到警局了。嗯，一会儿啊，带他去买几套衣服。然后把他送到萧家。好的。哦，对了，以后上班的时候不要给女朋友打电话。哎、好的，小总。爸妈，我一定会在萧氏集团找到杀害你们的凶手。哎呀，唐晶晶啊，你说你长这么性感干什么？憋死我了。这在干嘛？姓肖的。你可真是我亲爹，进我房间都带敲门了。啊，没什么，肖总，你先出去，一会儿我换好衣服就来找你。你是不是受伤了？拆开我看看。哎，肖总，你这样会让我误会。肖少爷，老爷找你。呃，对不起，少爷，我打扰到你。哎，等一下。老爷，少爷已经来了。嗯，爷爷，您找我。小姨啊，我看金家那个姑娘就不错呀。明天中午，爷爷，我都跟您说了，我没有时间谈感情。什么没时间？我看你就是还在惦记那个已经死了的女孩。对，如果她真死了，我这辈子都不会结婚。你唐小姐，你弟弟的状况一直不是很好，再次醒来的机会怕是很渺茫。弟弟，我一定会找到那个把你变成这样的人。唐小姐，你弟弟的手术我可以安排了，但是还需要三百万的手术费用。我会想办法的。嗯肖少，我是你爷爷介绍来的相亲对象，不知能否？不能。以后别让女人靠近我。哦，啊！出出出出去，出去！唐晴还在昏迷，知道的信息不多。要想找到那个人，需要获得萧逸的权限。嗯嗯嗯。不好意思啊，肖总，走神了一下。唐青，我早就想问了。唐青，我早就想问你了，你四肢纤瘦，某些地方怎么看起来……完了，别说找到凶手，我连这个工作都要丢了。啊，肖总，我们习武之人胸肌自然比较健壮。这样肺部才能吸入更多的气息。不对，不对，不对，你这个肯定不是正常胸肌。那天晚上，你对我有所隐藏，难道是？呃，呃不不不，绝对不是，肯定是乳腺增生。你要去医院看看。哎，哎，这大男人，你哭什么呀？我不会看不起你的。肖总，你人真的太好了，从来都没有人这么关心过我。<笑>好了，有病啊，咱就去治，没事啊。肖总不会是弯了吧？肖总，老爷那边已经把寻找菲菲的人手都撤走了。把菲菲的线索发给我，我自己去查。是。这什么东西？谁放这儿的？哦，这是顾家大小姐送的百达翡丽手表。以后别把这种垃圾放在我桌上。顾小姐又对萧逸上心，如果能跟她打好关系，萧总，我觉得这也是顾小姐的一番心意嘛。这小子怎么会帮她说话？你喜欢啊，送给你。
，这样不太好吧，小总？伸手，自己带吧。小总，为什么你爱的人不是我？下一个哥，你喜欢我送你的表，怎么会戴在他手上、啊？顾小姐，其实我们肖总可喜欢你了，只不过是你送的这个腕表吧，他的腕带不太合适他，但他又不好意思拒绝，就送给我了。真的？真的呀！像您这样的大美女，谁能拒绝呢？像我都……你就知道肖一他喜欢我，请看。肖毅哥哥，以后有什么话你就直说嘛，我又不是什么外人。我问过医生了，医生说你这个呀叫恐女症，就是要跟女生多接触才能好。你天天没事做了吧？跑我办公室？我现在是公司市场部总监，就是要跟老板多接触。以后工作上的事，你发邮件就好。真是给脸不要脸。你要不是萧家少爷，谁会关着你这臭毛病？算了，等到明天的晚宴，我自由安排。说我不懂事了，那我们明天见。还好明天我休息，不用再进修罗场了。唐青，明天跟着我去。什什么？我怎么又进女厕所了？你说那个特效药带了没有？当然带了，等你当上肖夫人，可别忘了我啊！嗯嗯嗯，小子，刚刚我们说的话你都听到了，别告诉肖毅，否则我就把你这些照片公之于众，让他开除你。顾小姐，唐青、嗯，你跟顾凡烟什么关系啊？没什么。啊、在看什么？嗯、这小子。作为一个男人，长得一看什么？肖、呃、总这日理万机，都有白头发了。宴会马上开始了，看好了。哎，好。要不是你刚才在女厕所里偷拍，我都要怀疑你是弯的。我就算是弯的，也不敢跟您抢啊！你说这是？算你识相，把萧逸带过去，这样不好吧？我知道你要钱，事成之后再给你一百万。小心，小心！这个是一百万，你可以走了。谢谢顾小姐。小叶，今晚过后，不管你有什么讨厌女人的毛病，都能给你治好。手下留难。你是谁？敢坏我的好事！行不高明就不改姓，我是你姑奶奶顾菲菲。你你就是黑客顾菲菲？没错。人呢？菲菲姐，你终于回来了。这个称呼好像之前被谁叫过。
可是我为什么一点印象也没有？我好热，快帮帮我！老虎不发威，你把我当成病猫啊！什么时候回的家？什么时候被打了一巴掌？再逃跑试试，打不死你们！薇薇姐，我我有点怕。别怕，有我在。小纸船越过河堤，来的痕迹。我们的小船挡住了雨滴。啊！唐青，你怎么在这儿？哎呀，哎呀！萧逸，这可是工资以外的服务了。哎，顾小姐，对不住了，累死我了！今天一定要好好洗个澡。我去，门门把手坏了！你房间门把手坏了，我出不去，所以我就在你的房间洗个澡。唐唐青。真的是男的，我是不是男的？你要不要试试看？不用了，我没那个兴趣。既然这个门把手坏了，你就睡我房间吧。那我睡床底好了。睡什么床底啊？我房间很大。没事。这不合适吧？这有什么不合适的？抓紧。少爷，早餐都快凉了，呃，对不起，少爷，呃、对不起。哎，等等，唐坤居然挺会唱。小总，把手我已经修好了。唐青，你为什么没有哭出来？啊。呃，那是我用的剃须刀，牌子比较好。小总，要不要我给你介绍介绍我剃须刀的牌子？我这剃须刀五百万一把，应该不是剃须刀的问题吧？<笑>哎，小总，我贵的不一定好，要不咱们换换？唐青，这样，我给你放个假，你去医院好好查一查，这个月工资呢不少给你。小总，我真的没啥病。你就听我的吧，去医院查一查，不然啊，有些地方会变小的。你是不是已经变小了？你看不见不代表没有，我们习武之人有绝技，专门防止被小人偷袭。哎呦，反正就这样。他不会在练什么葵花宝典吧？小总，找到菲菲的线索了。他在哪儿？在天籁孤儿院里。杨妮，怎么了？晶晶，装你弟弟的那个人，线索出现在天籁孤儿院里，而且好像跟一个叫黑羽的组织有关。谢谢叔叔为我们表演节目。我们是不是走错了？好像是，这边走。叔叔是不是不喜欢我们了？是不是我们不乖？哎，你们别哭、啊！
，今天真是谢谢你们。但是我不是你们要找的那个人。我听说你也是当年黑羽组织抓走的孩子之一啊。没错，只是可惜，黑羽的头目刘远到现在还没有抓到。刘远。哼哼哼，给你找了块风水宝地，你就在这儿好好长眠吧。谁让你不是黑羽老大的女儿呢？菲菲，以后就由我来代替你。黑羽出火，难道爸妈被撞，跟我失去那根剑有关？刘远居然还活着，他究竟有多大势力？他怎么了？阿青，阿青。你终于醒了，哎，你干嘛？你有的我也有，你没有的我也有，你慌什么？那肖总，你有什么是我没有的吗？腰子，啊，好了，我堂堂肖氏董事长，难道还真会割你腰子？我听医生跟我说，你十多年前脑部受过重创，难道你也被黑羽组织抓去过？你可直接告诉他，他是会调查出我的事。没错，有没有可能我就是菲菲？我看你是恢复了是吧？走吧，现在去办出院手续。啊、<笑>虽然很想用我的残躯为你效力。但是恐怕我的时日不多了。好了好了好了，别考了，一百万拿去花。哎，<笑>谢谢肖总。<笑>肖总，孤儿院的丁老师说他可能知道刘远的下落，想跟您见个面。你让他到公司，我现在马上回去，好好休息啊。哎，老板拜拜。这些弟弟的手术费都凑齐了。丁老师，这位是肖总。肖总，快请坐。丁老师，听说您知道刘远的下落？没错，做慈善活动的时候，我曾见过他。他代表的那家公司好像叫大和。大、哦、和，其他的我就不知道了。好，那谢谢你。联系一下司机，送丁老师回去。好的。查一下大恒，肖总，我刚刚查了大恒的孙总跟刘远有关系，当年刘远能逃脱抓捕，就有孙总处理。行，那你帮我约个时间跟他见面吧。肖总，大恒的孙总黑白两吃，是个很危险的人物。没事，反正呢他也不认识我，看在生意的面子上，应该不会对我怎么样吧？要不。还是等唐青回来上班再说吧。等，我等不了了。这么多年来，菲菲的样子，菲菲的声音，在我脑海里一直回响着。我怎么？相依，你看。我捡到两根头绳，你这是干什么用的呢？在远古的时候，人们不懂文字，就是靠这样打劫的方式来记录事情的。你可以记录每天的事情，等你出去之后就能记起来了。我们在这里天天挨打，有什么事情值得记忆的吗？嗯，不是还有我吗？手术很成功，应该很快就能转出 ICU 了，估计不久就能醒过来了。谢谢你啊，医生。嗯
。喂，你慢点说。哦，我马上过去。哈哈哈哈哈！不好意思啊，肖总，来晚了。哼，原来是你呀、啊！真是踏破铁鞋无觅处，把他给我抓起来！把他给我抓起来！来人呐！来人呐！啊、快走！说在那边给我找！我就不信了，在我的地盘上还能让他跑了！快去啊！哼，这边有东西。啊。哼，看你往哪儿躲！怎么办？车已经进不去了。要找的人是我，你留在这儿交给我。哎。我身为一个保镖，怎么能让雇主死在我面前呢？这也太没有职业道德了吧！怎么办？小易，小易，你怎么了，小易？叫你们跑！求求你了，打我一顿也行，不要把我关在柜子里。小易。小雨，你看着我。我不想待在这里，这里好黑，好像棺材。嗯、小雨，你相信我吗？嗯。除了我们两个之外的这个地方，不是黑暗，是阳光，是草地，是沙滩和海洋。刚才还有声音呢，人躲哪儿去了？老大，有人说他们好像从前面出去了。玩我是吧？拿着，走。青，你知道你什么身份吗？我是您的保镖啊。对，你只是一个保镖。就算我讨厌女人，也不会喜欢上你的。对啊，你又不是弯的。知道就。啊，小总，你回来了。是你让他过去的。是啊，大恒孙总开派通知，我这也是以防万一。自作主张。继续给我盯着大恒和六月。好的。还有件事，黑客顾菲菲。入侵了我们公司的系统。什么？我靠！是谁吃了雄鹰豹子的？敢拿老娘的名字祸害我的进饭碗啊！哦，对了，唐青，刚出院，你先去休息吧。好。把梁宇找过来。嗯，好的。嗯、不好意思，啊，借我用一下。上 IT 部门所有人在会议室开会。是。对不起啊，我赶时间。散会吧，问题已经解决了。可是，我倒要看看到底是谁。终于抓到你了，顾菲菲。你不好奇我是谁吗？难不成
你是我失散多年的爸爸吗？万一我是，那你弥补我二十多年的抚养费吧，也不多要，一千万吧。也不是不行，菲菲，你等我一下。你认错人了，我不是什么顾菲菲。好了，我微信让我老板了。一千万给你，我做你的老板，怎么样？哎，杨先生，我请你来是为了工作，不是让你来骚扰我的保镖。原来他就是外科良医。肖总不用担心。事情已经解决了，你跟我走。网络恶名的美女黑客顾菲菲，现实里却在肖氏集团做保镖，有趣。我是肖总的保镖，他没发话，我怎么敢去？既然肖总想去，那就一起去呗。走吧。李秘书说，刘远这几年一直东躲西藏，无法确定他的位置。难道真的抓不到他了？我为什么要来这种地方试探唐青？好运来，祝你好运来。肖总，你回来了。唐青，这小子别只跟肖总说话呀，跟哥们喝两杯。哥们，我干了，你随意啊。那我也干了。嗯嗯啊，哎，你什么意思啊？肖总，你怎么了？你拿别人电脑干什么？这是公司的财务，弄坏了要扣钱的。小的不才，之前学过几年计算机，我是想看看公司到底出什么问题了。梁宇是公司的 CTO， 你觉得你比他更厉害吗？所以我就去找梁宇求助了。我做你的老板，怎么样？放心。你究竟是喜欢男的还是？肖总，一起团建去、啊。唐青，一起去吧。我也要去吗？唐青，哥几个叫你回回都不去，难道你是女的不成？你不喜欢这种地方，为什么不拒绝？你叫我来的，肖毅，我为什么不来啊？你叫我什么？我去，唐晶晶，你吃包子打吧，以后还要靠着这位大爷呢。对不起，肖总，我喝多了。你是我爹行吗？站直了说话。嗯，我可没有你这丢人的儿子。真的？什么？不是去的童年。哎呀，喝了瓶酒就醉成这样，你还是不是个男人？我不是。你，肖毅哥哥。发现，是你把他叫过来的？没错，我想跟他们打好关系嘛。这里都是男人。不适合，小乙哥哥，你太小瞧人家了。我从小就喜欢跟男孩子玩，肯定能跟他们打成一片的。顾小姐，要不要一起唱啊？不用。嗨，早上好。现在大家走了，唐青，你怎么还敢来？我是肖总的贴身保镖，他不喊停，我怎么敢停呢？你干了这种事情，你觉得他还会放过你吗？我干了什么事情啊？还在装蒜？你进女厕所偷看顾小姐的照片，已经发到公司论坛了，全公司都知道了。顾小姐。我真的不是有意进那个厕所偷窥你的，你让教总千万不要开除我。现在解释晚了，我已经报警。你不仅要被全城通缉，还要面临我肖家和顾家的亿万赔偿损失。顾小姐，我上有老下有小的，您高抬贵手，原谅我吧。啊，好呀
，你给我下跪磕几个头，我可以考虑从轻发你。啊，跪下就可以吗？没错，连给人下跪都可以，真真是下。<笑>嗯，你还不赶紧跪下！我只是在做运动而已，男人膝下有黄金，怎么说也不能。你敢耍我？啊！混蛋！唐青，你个废物，连女人都打，还是不是个男人啊？如果我不是个男人，唐青，我要告你到倾家荡产，吃一辈子牢饭！我好怕呀、啊！现在知道怕了，我怕你不告我呀、啊？什么？有没有可能要吃牢饭的是牛？小杨，姑奶奶，我是个女的，你就别抓。顾小姐，这小子也太猖狂了吧！不要脸的东西！<笑>我可是教怎么贴身保镖，你要动手，是不是也该掂量掂量自己有没有这个本事？顾小姐，你没事吧？啊，反了你了！你以为你自己是公主啊？唐青，你在做什么？不、哦，小叶哥哥，他不仅是偷偷去女厕所的变态，他还打我的脸。他说的是真的吗？呃，我只是走错了，不是有意的。我没问你这个，他的脸是你打的吗？就是唐青打的。小叶哥哥，你要替人家做主呀。呃，是的，还不是他先打的我。小雨哥哥，你离他那么近，你要小心点。顾小姐，肖总该小心的人是你吧？你在说什么？顾小姐不好了，现在公司上下都在传你在网银社下药的事情呢。唐青，你做了什么？我我是让大家知道你干了什么好事。你竟然敢偷拍我！跟顾小姐合作，当然应该留一手了。请问谁报的警？他下要给我们董事长。小雨哥哥，我是真心喜欢你的，我真的想和你在一起、啊。从现在开始，你被辞退了。还有唐晶，他是借你做的变态，把他也抓起来。小雨哥哥，警察同志，这是我的身份证和过去的照片，我不是什么猥琐男，我压根就不是什么男的。那你怎么会？你不知道吧？这个社会有各种取向。我也是为了这份工作，我才这样的。凭什么？凭什么不抓他？带走。还愣在这干嘛？你也想被辞退吗？你刚才和顾凡言说的合作是什么意思？完了，肖总，你听错了吧？我听得一清二楚。你早就知道顾凡言在我杯里下药，还不告诉我？唐青，要是下的是毒药，你怎么办？你还是不是我保镖？肖总，你打我一顿吧，是我该死，我没有保护好你。哎，不要看！你干什么？肖，肖总，想将功赎罪的话。下午跟我出去一趟。好嘞，肖总。我堂堂顾家大小姐，竟然有一天会被抓进去！唐青，你给我等着，我一定不会放过你！完颜，肖总怎么一句话都不说？刚才他不会看到身份证了吧？他看我做什么？难道他以为我也有这种趣味？唐青，你以为你魅力有那么大吗？忍不下去了，干脆直接坦白吧。肖总，唐青，唐青，你干什么？刘远，刘远。刘远在后面，前方掉头，跟上那辆车。是
，找了这么多年，原来就躲在这儿啊！肖总，既然已经知道他在这里，我们现在进去抓他吧。你为什么知道刘远的长相？我也知道一些电脑技术，为了帮您找到他，我也查了一下他的样貌。是这样吗？赶紧去吧，要不然一会儿跑了。哎，站住！这是娱乐的地方，你带个保镖干什么？小子，你找事儿是吧？好奇葩！唐青，你先回去吧，我进去喝几杯啊。是。两位帅哥，我能进去喝一杯吗？先生，要来喝一杯吗？哦，不用了，我是来找刘远谈生意的。刘总，这位先生是来跟您谈生意的。生意是吗？哈哈哈哈哈！好啊，老哥，我下去。先生想跟我谈什么生意？黑羽的生意，开心吗？喝了这杯酒，我就告诉你，关于黑羽的生意该怎么做。你们，爸，他就交给我们。<笑>等你成为了萧夫人，有了顾家和萧家这两股势力，我们以后就能称霸。<笑><笑>爸，我女儿，女儿好久没见你。<笑>是谁？我们已经清场了，赶紧给我滚出去！美女，不好意思啊，我不知道已经清场了，您留个联系电话，下次再请您来玩。你们怎么搞的？明明说好有免费的酒喝，怎么刚进来就赶我走？我看你不是喝酒，你这是来挨顿的。够了！这位小姐这么漂亮，请她喝一杯怎么？小姐，在我这里，你敞开了喝，可总算有个会办事的人了。这怎么还有个醉鬼呢？哦，那是我兄弟，刚刚喝醉。他醉倒了，你倒是没有酒气。你们做兄弟的，都只是只怪一个人吗？再多管闲事，我让你有来无回。敢言。这位小姐，今天我只给你面子，我陪你喝。好啊，这气味好奇特呀。你喜欢就好。喝酒怎么能少了我呢？梁宇。顾小姐怎么在这儿喝酒啊？你认识他？梁宇，你怎么来了？我根本就没叫你。难道你也姓顾啊？这里除了我，还有谁姓顾？听说这里有免费酒水喝，我就想进来免费喝两杯。这里没意思，想喝酒我带你去别的地方。哼，这不是萧少吗？我们认识。想让我救他，就做我女朋友吧。我没告你诋毁我顾菲菲的名声，你不错。哥，既然萧少已经喝醉了，那我就先送你回家。顾小姐，不好意思，今天你就先回去吧。没事没事，以后多的是机会。慢着，你带他走，但是这个女人得留下来。你又不是他爸。
凭什么管的这么多呀？凭这个？<笑>那个顾小姐，你先在这儿好好陪着咱爸，我就先带着肖总先回去了。嗯你这小子，够自己的。顾小姐是吧？<笑>是。我刘远的面子，可没有给出去再收回来的道理。顾小姐，要不我们喝点果汁吧？我突然想起我好像酒精过敏。<笑>这刚才闹着要喝酒的不是你。我现在不想喝了吗？啊，我喝。怎么回事？是梁宇报的警。丫头，下次再让我遇见你，我弄死你！快走。这么简单就被吓跑了？黑羽的老大也不过如此啊！原来是假的啊！姐姐，等我打完电话，你都不知道被埋在哪儿了。不过这次谢谢你了。如果真的要谢我的话，就遵守刚才的约定吧。菲菲、啊、微微姐，你在哪儿？菲菲姐。菲菲姐，菲菲姐，菲菲姐，菲菲姐，你终于回来了。小总，你是不是喝酒脑袋烧糊涂了？你看清楚了，我是青青，不是菲菲。我。一时恍惚而已。你个大男人用什么叠词、啊？恶不恶心？唐晶晶，你的职业素养呢？怎么还真喜欢上？不对啊，之前不是在云山会所吗？现在怎么在家呀？你还说呢？你一个人去云山会所，要不是我及时赶到，跟他刘远砰砰两拳，把他揍得满地找牙，你早就被人嘎了。你说的是真的？确实有那么一点点虚构成分。<笑>本来还想着这次等着督察来抓他，这下不知道什么时候还能找到他了。小总，你的命是菲菲给的，你要是再这样将你的命置之不顾的话，你还对得起菲菲吗？你凭什么教训我？你是菲菲吗？我不是菲菲，但我是唐青啊。我是你的贴身保镖，你下次要是再这样将自己的命置之不顾的话，我第一个挡在你前面帮你挡子弹。你要想死可以啊，我陪你一起死。好吧，唐七啊，我承认这次是我冲动，我以后不会了。这萧逸怎么突然变乖了？我出去接个电话，你好好休息。肖总，您不是老让我去医院吗？我今天就想去看看。去吧。啊，哎，谢谢肖总。哎，肖总，你要去哪？还有两百亿的项目呢，肖总。这么敷衍，就穿这身来约会啊？别闹了，穿那样不错。我请假来了，好不好？那可不行，我的女朋友怎么能穿成这样约会呢？谁是女朋友？这是交易，是交易。哎呀，好，好，好。哎，唐青，你竟然敢骗我！这个我包下来。好的，先生。这个、这个、这个、这个、这个都包下来
，包起来吧。我告诉你啊，这些东西我可不要，你爱给谁给谁。谁说要给你了？我是要给我的女朋友顾菲菲的。走了。梁宇，你这个变态，居然带着唐青买女装。好像还挺合适的、啊。不行，我不能让唐青被这个变态骗走。在这等我啊！梁宇这个混蛋，不会把唐青扔在路上，跟别的女人约会吧？你啊，唐青！啊，唐青！总，肖总，你怎么在这里啊？我还想问你呢，你不应该出现在医院吗？我只是路过这里，一会儿就去医院。<笑>你怎么穿成这样啊？你还是不是个男人啊？我那个病，穿男装去，我有点不好意思。编，继续给我编。哎呀，我认我认还不行？好吧，肖总，其实我是……我知道了，是那个梁雨逼你的吧？你都看到了，肖总。跟我走。哎哎，肖总，我来的时候也不是走的这条路啊。怎么，害怕了？我是男子汉，我可 man 了，我才不怕呢。哎哎别慌，轻松。别跳了，他是你老板。姐姐，你也要记得我哦。我记起来了，云商会所里那个戴面具的女人，她姓顾。你说那个女人来自顾家。啊，是的，顾家二老一向良善，不像会涉及那方面生意的人。肖总，水上的冰山也只是一角了，你连站在你面前的穿的女装的贴身保镖是个女的都不知道。行，这件事我会去查一下。还能走吗？腿有点软。怎么回事？刚才不还说是男子汉吗？怎么怂成这样了？嗯，不是，你才是真正的铁血男儿，在您的身边，其他的男人哪里算得上是男人呢？来吧。肖总，这样不好吧？上来，哪那么多废话？那我就不客气了。松一点，勒死我了！小纸船游过河的雨来的痕迹，我们用小手挡住了雨滴。唐青跟菲菲有什么关系？为什么要打给菲菲？一定是一件太难了。完了。你有什么线索了吗？小总，我查了关于顾家这二十年来的所有资料，但是都没有顾家关于大恒或者刘远合作的线索。难道他也是顾家？但是有一点挺蹊跷，是关于顾家大小姐的。什么？顾家大小姐五岁的时候被人拐走，一直到十四年前才回到顾家。哦，他也是被顾家拐走。目前还没有查到相关的信息，顾家那边也没有透露过。也许。好、啊，肖总，你干嘛、啊？滚回去做你的工作。那顾家那边什么都没查到，回去查。是。喂，小易，都给我滚出去！竟然敢找老子麻烦，看我不弄死！爸，我们现在需要肖家的力量，不如等我和他结婚之后再搞他也不迟。你已经被萧逸赶出公司
，还有什么机会接近他？这个我自有安排。但是我觉得顾家千金这个身份，并不是很安全。怎么？难道有哪个不懂事的找你麻烦？虽然当年的人都已经处理了，但要是被顾老太太知道，我可就拿不到顾家的财产了。哼，这个简单，我安排人进顾家。把那个蠢婆子毒死！这几天你就不要去顾家吃饭。谢谢爸，大哥，那天的衣服和首饰你查收一下。是我没眼色，一边好意为别人做了嫁衣。菲菲，你要幸福啊！啊？啥意思？哎，老板，你放手，我来就好了。身为保镖，需要做这个工作吗？他是故意想接近我。萧逸之前到底是怎么活着的？连个领带都不会系，这是为什么我要在这帮他系领带啊？对，对不起，对不起，对不起。哎哎，对对，呃，萧总，你等等我，狗叼走了。哎哎哎，哎，等一下。坏小狗，把东西还给我！是豆豆又闯祸了吗？他把我老板的领夹给叼走了，我就让他还给你。哎，豆豆，豆豆。来，你的东西啊，谢谢。你家小狗真听话。我的女儿啊，小的时候喜欢小动物，为了它呀，我们就在家里养了好多的小狗啊、小猫啊，天天陪着女儿和那几只小狗玩，自然而然就熟悉了。您真可爱，我想做您的女儿一定很幸福。不，我不是一个称职的母亲，因为我的护士，她小的时候遭受了一些变故。从那之后就性情大变，跟我们生分了，也不喜欢小动物了。要是我是他的女儿该多好！能有您这样一个爱心、耐心的母亲，是他的幸运。我相信他一定会理解的，能理解这是一场不可避免的意外而已。谢谢你呀、啊，孩子。唐青，你还收我替身保镖吗？放我一个人在那儿。不要怪这个小伙子，是我养的狗拿了你的东西。顾夫人，呃，您就是顾夫人。嗯，你们俩是今天的客人啊。给这两位客人倒杯水。好的，夫人。这样善良的母亲，怎么会养出顾凡言这样的女儿？樊岩最近好像在做什么生意，这几天不在家。我们不是来找樊岩的，我们是来调查他当初失踪的事情。你们是怎么知道他失踪的事情？因为我也是黑羽组织的受害者。您还记得这个人吗？这是黑羽的老大刘远。前几天我们在一家会所见过他。他不是已经死了吗？他不仅没死，而且现在势力还很大。跟他相关的一个女人好像也姓顾。喂，刘总，萧叶和他的保镖今天到顾家来找老太太。你说什么？他们过来做什么？他们好像已经知道顾小姐。跟你有关系的事情了。好，那我们的计划就要提前了。我给你的药，一次性的喂给他。可是这房子突然死了三个人。你怕什么？等会儿我就让人给他们过来收尸，让他们消失的无影无踪。到时候你就可以拿着五百万走人了。哎，多谢老板。我当时也想过
，绑走樊岩的人可能就出现在家中，但是督查调查之后，并没有找到嫌疑人。那个戴面具的女人看着年轻，不像当年帮助顾凡的那个。这是老妇人老家送来的橙子，我把它榨成汁，又加了点配料。哎，来，大家都喝喝看。这橙汁颜色好鲜艳啊！呃呃呃，对，这是用我们老家特产的橙子做的，对身体好呢。老夫人这两天喝了。看这气色都好了很多，来，夫人，这杯是您的，确实口味不错，还自己尝尝。完了，金略那一走，已经不敢喝平地的饮料了。啊，我橙汁过敏，要不这杯肖总帮我一起喝了？我怎么记得某人前几天宴会的时候，连皮带橙子一起吃了呀？原来你都看见了。是啊，但是突然不知道怎么了，就橙子过敏了。那就以毒攻毒嘛，喝多了自然就不过敏了。哎呀，肖总你日理万机，就该多补充补充维生素。肖总，你还是喝了吧。在玩什么火呀？谢谢你的好意啊，你这么细胳膊细腿的，才更要补一补。你们的关系是真的好啊，谁跟他关系好了？<笑>你不是说要替我挡刀挡枪，这么单薄的身体，子弹擦过你的骨头，划进我的心脏吗？知道女孩子练这肌肉多难吗？老娘这样已经很不错。是，我是长出肌肉，但是我又不像你，连个领带都可以打。哎，肖总您消气，话说多了喝杯果汁解解渴吧。哎呀，我不喝。你下毒了。我没有，不是我下的毒。顾夫人，顾夫人，顾夫人，顾夫人，顾夫人，快来人！这里有人中毒了。哎呦，你还敢跑？我现在就让督察来抓你！我们老大在海城全是大的很，你抓了我，我们老大不会放过你的。你老大有权有势，跟你有什么关系？他不过是东躲西藏的老鼠，怎么会救你这样的小喽啰？说谁是老鼠呢？哎呦，老大，你来救我了！没用的东西，哎、这点事都干不好。刘远，老大，我们又见面了。他妈的，居然是个男的！是又怎么样？那你来打死我，小子！你猖狂不了多久了。<笑>早就听闻萧逸身边的保镖厉害，哼哼，没点东西，我怎么敢来呢？不许动他！哈哈哈哈哈！这这雇主挡在保镖面前，我可是头一次见，小子。难道你喜欢他？你和他是那种关系吗？你才喜欢男人，啊、你全家都喜欢男人，啊、你给我让开，萧逸！唐青，你真以为我会让你当子弹吗？你，嫂子，算你走运，我们走。顾夫人，顾夫人，顾夫人，顾夫人，你快醒醒啊！顾夫人，顾夫人，你醒醒啊！医生怎么样？人送过来的痕迹时，现在已经抢救过来了。谢医生，不客气。还好我们去顾家去的及时，要不然顾夫人不知不觉就被人家下毒了。刘远这么想害死顾夫人，看来顾家一定有他想隐藏的秘密。那个，不好意思啊，我把有毒的果汁给你喝，你还挡在我前面。这么说来，你早就知道果汁被下毒了，故意给我喝什么？嗯
？也不是，那是因为我不喜欢。渴了吗？喝点水。你怎么不多买瓶水？兄弟之间喝一瓶水就好了。我之前打篮球的时候，十几个人喝一个。哎、你干什么？嫌弃我是吧？哎，也不是，肖总喝的水实在是太甜了。该不会是四四零一四四零二？哎，我怎么把七楼的堂青给忘了？切！难道他受伤了？唐青，你谁呀、啊？我是唐青老板。出去。这不让待，出去出去！应该很快就能转出 ICU 了，估计不久就能醒过来了。要是不行，也能早点醒过来。有你这么当老板的吗？你看看病人都病成什么样了，还要来逼他？唐青到底怎么了？你让我进去？不行，除了病人家属都不能进去。肖总，你怎么在这儿？哎，小易。明明是你让我不要靠近你，为什么你还要一次次的贴近我？你没事就好。肖总，我当然没事了。你怎么在这儿？这里面的人也叫唐青，我以为躺在床上的人是你呀、啊。啊，哎，你不是唐青青吗？呃，我不是，我不是，你认错人了。啊，护士小姐姐，我老板他认错人了，他以为躺里面的人是我呢。你说唐青他好不容易醒过来，万一出了什么差错、哎？护士小姐姐，麻烦你了，我这就好好教育我们老板。哎哎、没想到我离开家几天，我妈就变成这样了。你也别太难过了，顾夫人现在已经脱离了危险，只要再住院几天就能恢复。真是谢谢你了，医生。不用谢我，要谢就谢肖少吧，是他带你母亲来医院的。肖毅、啊。没错，时间不早了，顾小姐。您有事情可以再找我。死老太婆还真是命大，回吧。老太婆还没死，被萧逸送到医院了。那个没用的东西，放个药都畏畏缩缩的，让他弄死萧逸和那个保镖，结果三个人都活下来了。爸，我不是说了吗？萧逸让我来对付。哼。那小子怕是喜欢男人。上次我们见到的那个女人就是他身边的保镖。什么？行不公明，坐不改姓。我是你姑奶奶顾菲菲。怎么，你也姓顾啊？收了我的钱还想抢我的人，唐青、顾菲菲，我管你是男是女。都要让你死无葬身之地，肖总，你就这么关心我啊？兄弟之间的关心而已，你别误会啊，我喜欢的是女人。知道，你喜欢那个菲菲吗？知道就好。不过那个菲菲到底有什么好，能让你惦记她十年？在黑雨那个阶段，就是她不断的鼓舞我，让我活下去。如果没有她，我应该就没有离开的执念了。你是把他当做信念了吧？这十多年来，你认为寻找他就是你的生存的信念。如果说菲菲她不在了，你要怎么办？唐青，我雇你来是让你跟我说这些话的吗？我意思说，他万一死了，那你就活不下去了吗？就跟那个刘远同归于尽吗？那你说我怎么办？我放弃这十多年的追随，随便找个女人结婚？我的意思是说，会有人替菲菲来爱你的，你的人生应该有个新的开始。谁呀、啊？难道是你吗？唐青，你别太得意忘形了。我萧逸再怎么没有选择，也不需要一个男人的陪伴。我为什么要说这些？难道是因为
唐青青，你怎么还在这儿？你弟醒了啊！真的吗？弟弟，你可算醒了！我还以为你死了呢。你要是死了，锦衣哥怎么活？啊啊啊啊！谁敢说你死了？我现在出去揍他去！别，你那一拳能揍死五个壮汉呢！别我没治好，你又要赔人家医疗费去了。那又怎么样？我又不是赔不起，我现在赔得起。我跟你讲，我现在工作待遇老好了。姐，我住院这些日子花了不少钱吧？等我找到工作之后赚了还你。你是我的亲弟弟，怎么会让你来还钱？赶紧休息吧。姐，其实我不是你亲弟。就算你不是我的亲弟，我。你说什么？十岁那年，爸妈在山上捡到你，就把你带回家了。那为什么我没有十岁之前的记忆呢？医生说你脑组织受挫，失去了以往的记忆。姐，我知道父母死了之后你一直很辛苦，这些钱我会还你的。呃、你干嘛呀？我还是病患呢。对不起，你这臭小子。现在敢跟你姐这么生分，姐，弟弟，你放心，永远都是我唐晶晶的亲弟弟，这一点永远都不会变。唐先生，你怎么一个人回来了？肖少爷呢？不知道。没礼貌的东西。见过连声招呼都不打，萧逸去哪儿了也不知道，真不知道萧逸雇他来干什么。唐晶晶，你活到今天才知道自己的身世，你是被抛弃的，你的父母。还活在这个世界上吗？给你找了块风水宝地，你就在这儿好好长门。你干嘛呀？你都喝多了。干嘛抢我的脚？喝完了，走吧。你个大傻子，那可是我最后一瓶酒了。你什么意思啊？你不会因为今天我说的话生气吧？跟你有什么关系啊？我是因为我自己。算，反正跟你这种富家子弟，说也说不明白。你还说我执念太深，你又何尝不是？行，既然你觉得我们自己都执念太深了，那以后谁都别管谁，好吧？谁跟你呀、啊？唐青。我替你解开你身上的结，你也帮我解开我身上的结，好不好？好。嗯。你看你困的，让你昨天在天台喝那么多酒。嗯，我下次再也不敢了。这样吧，你去喝杯茶，清醒一下。你真是太体贴了。哎，你别动。那是什么？你别碰头发。假假发里面怎么还有假发？唐青，你有病吧？我们习武之人，平常自然会留一手做伪装。啊！你这头发是真的。肖总，顾小姐来了。我不是让你们别放她进来吗？小易，我是菲菲啊。这个手链是我们之前在黑羽的见证。我就是你找了十多年的菲菲啊。之前怎么不告诉我？我不想回忆那段黑暗的过去。我也不想因为我救过你
，就让你承担责任。我想让你喜欢的是真正的我。可是，如果现在再不说，我怕就没有机会了。他不是菲菲，我不是菲菲，难道是你吗？李秘书，你告诉他，他不是唐晴。我认真的查过他的信息，登记的身份是另外一个人。他的真实身份是顾菲菲，是全市企业通缉的黑客顾菲菲。他们说的是真的吗？肖总，我已经闭嘴！我要听你亲口告诉我。我就是黑客顾菲菲，我不是唐琪，但我这么做的一切，都是为了我的弟弟。够了！你现在给我滚出去！你连一句解释都不要听吗？我为什么要听一个骗子解释？那我现在就从肖家搬出去，反正我也没带什么东西，你心里这段时间的陪伴。肖毅，你为什么不报警抓他？他可是顾菲菲啊！好了，他屡次保护我，算了。肖毅，你人真好。你到现在还不肯接受我吗？可是你找了二十年的菲菲啊！你这是什么？我们来日方长。小易，你找了二十年的菲菲就在眼前，你还犹豫什么？华薇，你当我病猫啊！唐青，你在我身边，真的只是为了利益吗？至于吗？你就这么爱那个狗男人？至于吗？你就这么爱那个狗男人啊？我是为了失去我那五十万的月薪感到非常难过。哦，原来是为了狗老板难过啊！走开！哎呀，别难过了，我有钱，以后姐妹来养你。哈哈哈哈哈！怎么啦？老娘也是可以扮成男的。嗯。嗯。我没有心情出来逛街。那怎么行呢？我告诉你，今天你买的东西我全报销。要是不把腿逛断，你就是不给我面子。走吧，顾菲菲。你就等我这句话呢，是吧？那是唐青吗？肖总，这些年你都认错多少人了？你就放过自己吧。他电话打得通吗？还是打不通了。我不会让你就这么走掉。啊，我们去那边逛逛吧。嗯、这个款式，唐青穿起来好像会很好看。小易，你眼光真不错，这些都是给我的吗？那我拿去试试。小易，这些好像都不太合适，胸口这里好像空出来了。可能是因为你没有乳腺增生吧。乳腺增生？既然不合适的话，我们换一家店。啊，小易，你等等我。听说两个人的心跳只要加快，就会错以为对身边的人有好感。如果我和萧逸一起去做极限运动，萧逸哥哥，我们去玩蹦极吧。呃，我腿软。如果是那个胆小鬼
，一定不敢听。想到什么呀？笑得这么温柔。哦，没什么。菲菲想去哪里玩？叫我凡言吧。菲菲这个名字，就让他停留在过去吧。好，凡言。那我去买票，今天由我来安排，你就在这儿等着吧。不要再想唐青了，唐青，梁雨，你在哪儿啊？就你还想吓我？老娘可是坚定的无神主义者，平生最怕就是鬼神。梁雨，你走那么快干嘛啊？<笑>唐青，萧逸，跟我走。嘿，哎，神呢？唐青青，唐青，这地方入口在哪儿啊？嗯、呃，客人进来后，他们就会把路口封闭掉，所以那个我们就只能一直往前走。唐青，你有病吧？来什么游乐园鬼屋玩啊？我来鬼屋玩跟你有什么关系啊？你又不是我老板。你，还有。我自我介绍一下，我呢叫唐晶晶，我不叫唐晶，唐青是我的弟弟。唐晶晶，你父母取名字还挺有新意的。没错，这可是我十岁为自己取的名。这个鬼屋还有摇晃装置吗？没有啊。怎么感觉整个世界都在摇晃？难道又是那个症状？哎，你没事吧？你没事吧？我很好，别担心。你等我，我去给你叫人来。有没有人？哎，这有人晕倒了。哎，哎，哎呀，别叫了，我缓一缓就好了。这样吧，我出去叫人来，你等一会儿，行吗？别走。你等我一下，我马上回来。唐青。啊，你说。为什么不接我电话？你又不是我老板，我为什么接你电话？我们俩之间真的只有雇佣关系吗？没错。你来到我的身边，就只为了利益吗？是。梁宇呢？你跟他真心相爱吗？我再说一次，我叫唐晶晶。还有，你以后不要再联系我了。青青，我终于找到你了。肖总也在。我不认识他，我们走吧。青青，青青，萧逸哥哥，你怎么自己去鬼屋了？我找你半天了。抱歉、啊。我们之间不用说抱歉。那我们接下来去这里吧。范爷。我有点累了，我先回去了。萧逸，你和肖总什么关系啊？你瞎说什么？我不认识他。别忘了，你还是我女朋友。瞎说什么？贱人，原来是因为你。你姐姐经常跟我说起你。唐青，姐，你怎么才来啊？我都跟顾小姐聊半天了，顾小姐怎么在这？唐小姐作为我们萧氏曾经的员工，弟弟重病，当然由我这个总裁夫人来看我。姐，人家特意过来，还送了果篮呢。这么不讲卫生，姐给你去洗洗。啊，唐小姐，我们出去聊聊吧。哎呀，顾小姐，你说你来就来了，还送什么果篮啊？该不会是以为我要给你递下毒了吧？那怎么能呢？不会，这个给你
顾小姐，你说你来就来嘛，还送什么礼呀、啊？你说说，不会以为我又要给你钱了吧？那这个是云上会所的 VIP 卡，明天拿这卡去包房里报道。顾小姐，我现在已经没那么缺钱了。是，因为你骗了我很多钱，唐晶晶，你该不会是以为我就这么算了吧？要么去云上会所，要么把二百万还给我。两百万，三天之内我要是收不到的话，你弟弟住院签什么样，我就把他打回什么样。姐，我苹果呢？还苹果？你姐我马上要变成小苹果了。发生什么事了？我感觉你对顾小姐那么警惕，难道她手里有你的什么把柄吗？弟弟，你放心，我能凑到这两百万，还不是因为你臭小、呃、你干嘛呀，老打我的头！你手链呢？急什么？在这里呢。娘们唧唧的，我就摘下来了。都他妈给老子麻利点！现人说督察一会儿就来了。你拿着这个文件去云上会走。这可是老子的翻身本，要是弄丢了，老子他妈弄死你！快去！姐，姐，姐，姐，姐，你怎么了？我好像想起了什么。妈，多喝点热水，这样才能把毒素排掉。好孩子，都怪我这几天太忙了，疏忽了你，才让你变成这样。哎，妈不怪你，我本来就是老婆子一个，指不定哪天就走了。妈，不准您说这种话。孩子，我唯一放心不下的就是你。老头子离世前，本来说是打算将所有的财产都捐出去。爸有这样的决定。我怎么都不知道，我存了点私心，顾家的产业我会分一成给你。妈，我都不要，我只想要您健健康康的。那我死的东西，这一成给你买坟地去你来到我身边，就单纯为了利益吗？是。我再说一次，我叫唐晶晶，还有，你以后不要再联系我了。我为什么会说出那种话？我让你调查的事情都查了吗？顾小姐确实和您在同一个时间离开黑鱼组织。难道她真的是菲菲？肖总，还要继续安排人跟着唐小姐吗？她今天去哪儿了？唐小姐正在打车前往云上会所。云上会所，给我看好这里。最近有大人物要来，敢有什么闪失，弄死你们！是老大，是是。刘元果然在这儿，怎么你也姓顾啊？这里除了我，还有谁姓顾？顾观音为什么会知道这种地方？难道那天在刘永堂的女人是她？可是像她这样的大小姐，为什么会和这样的嘴子混在一起？刘远在这儿，得打电话通知萧逸。啊、嗯，对不起啊。哎，又不是第一次亲你。等下大小姐也过来，可不能有闪失。大小姐
，就是那个十岁离开老大的。呃，跟讨论大小姐，等下被老大听到弄死。呃，哦。他们好像有人走，我们快进去。哎，你为什么会在这儿？你为什么在这儿啊？我还想问你呢，你干嘛跟着我啊？谁跟踪你呢？哎，我最近吧，老感觉有人跟踪我。姐，是我的错觉、嗯。对了，你还没回答我呢，你是不是又闯祸了？谁闯祸了？拜托，我可是在你来之前找到刘元老巢。你看，刘元老巢，你怎么知道的？难道他一直在帮我调查刘远的事情？这件事情跟我十岁之前消失的记忆有关。通过记忆，我发现了刘云的老巢就在这里。记忆？难道他也是被黑羽抓去的人之一吗？而且我发现顾凡言和刘远。萧逸，你怎么在这儿？顾凡言？难道你也是因为刘远而来？萧逸不会是查到了什么吧？刘远不是已经死了吗？我听晶晶说缺钱，这边正好有一个人可以招他。你最近缺钱？呃，啊，我最近确实挺缺钱。缺钱就来这种地方打工？唐晶晶，你真了不起啊！这里可真热闹，这里可真热闹。刘远，你居然没死！我是怎么做事的？能把这几只大老鼠给放下？对不起，老大，我这就解决他们。哎，您不许打他，要打就打我吧。先把这个女人给我弄死，不许你们动她。哎，凡爷，你放开我！我不会放开你，我不会让你去送死的。哎、唐晶晶，你就等着在萧逸眼前被打死吧。就你们几个人手，恐怕还不够吧。哼哼哼哼，嘴还挺硬，给我上！你个啊！啊！你个啊！哦！再给我上啊！养着你们吃白饭的吧！啊！啊！啊！唐晶晶。一群没用的废物，连个女人都打不过。哼，今天老子先放过你。你还没有问我要不要放过你？小易哥哥，你醒醒啊！怎么回事？小易哥哥，小易，小易哥哥，小易哥哥，臭、啊、娘、嗯哦、们还真能打。就算他再能打，现在也不过是一条死狗。哼哼，这么漂亮的女儿。直接杀了倒可惜，我好好玩弄你。<笑>这手链，爸，你快走。萧逸哥哥，萧逸哥哥，你没事吧？晶晶，晶晶，晶晶。嗯，小子，给我老老实实待着，不然弄死你！嗯嗯嗯，弟弟，你叫什么名字呀？我叫萧逸。萧逸，我们一起做朋友好吗？萧逸哥哥，我来照顾晶晶，你先去休息吧。你真的不知道刘远在哪里？我要是知道的话，怎么敢自己过去呢？唐晶晶，你怎么就那么好命？出生在顾家，还得到萧逸的喜欢，就算拆穿了你的身体
，萧逸依然对你真不在意。顾风言，这是我的东西，快还给我！你的？这是我失忆前的东西。失忆？对我来说很重要。原来当时害萧逸哥哥的是你！什么？让我来告诉你真相吧。你和刘远关系匪浅，我跟那个杀人犯怎么可能有关系？跟刘远有关系的人是你吧？之前在云商会所的人也是你吧？是不是？是我又怎么样？我只不过是不想让萧逸哥哥担心，没有告诉他我私下在调查刘远。你觉得萧逸会相信你说的这些话吗？我当然知道萧逸哥哥更相信你，但是现在，你觉得他还会信你吗？你知道这个头绳是怎么来的是吗？我当然知道，这是刘远给你。你胡说！不可能，每次看到这头绳，我心里都会感到安心。怎么可能是刘远给的？当时我和萧逸哥哥都在黑雨的时候。刘远身边一直跟着一个女孩，那个女孩，她就是刘远的女儿，而你，就是那个女孩。我不相信。既然你不信，那等萧逸哥哥来吧，看萧逸哥哥怎么说。你应该很想知道自己当年失忆之前的真相吧？就算萧逸知道，他也不会知道什么。你终于醒了，唐晶晶，你来跟萧逸哥哥说吧。没什么。你是不是知道刘远的线索了？晶晶，有什么信息你就说嘛。没什么。姐，你咋回事啊？好好一个人，怎么就跟我一块住进来了？弟弟，我要真是刘远的女儿，那该怎么办？<笑>有那么好笑吗？你要是黑玉公主，以后可得罩着我。姐跟你说正经的呢。你用你上过大学脑子好好想想，作为黑玉组织大哥的女儿，可能会被打成那个惨样吗？顾风言，老太婆，遗产的事情不用你操心。等你死了之后，一切就都归我了。是谁？难道是我看花眼了？这个人你什么时候能醒？顾夫人，你怎么了？医生。青青，你怎么在这儿？妈，妈，你怎么了，妈？妈，病人状态不对，疑似中毒，快送到手术室！你竟然敢伤害我的母亲！我没有，我也是刚进来的。小雨哥哥，你还不知道吧？她就是刘远的女儿。青青。他说的是真的吗？当初他在我家，他和刘远就要合谋伤害我的母亲。你胡说！我为什么要这么做？因为我顾家和萧家在海城的地位，是刘远的眼中钉、肉中刺，所以你假扮身份
，潜伏在哥哥身边当保镖。我没有，我这么做是为了我弟弟。别拿你那个没有血缘关系的弟弟做借口了。你能在刘远手中一再的活下来，还不能说明一切吗？刘远，真的是你的父亲？我竟然被你骗了那么久！萧逸，把他给我抓起来！你可以去查监控，我什么都没有做。你觉得我会相信你？唐晶晶，你伤害我妈，现在还打人，你是不打算伏法了吗？胡凡言，没想到你还挺灵活的嘛。你干什么？你从这里翻窗户到隔壁，想必顾夫人毒是你下的。你在说什么？那是我妈，我怎么可能会下毒？下毒的人只会是你，大概因为你才是刘远的女儿吧。顾小姐，麻烦你解释一下，为什么这根头绳有两条啊？那当然是因为你。不管有几条，你永远都只是唐晶晶，而我是顾家的大小姐，顾凡言。把唐晶晶身边的人撤走，以后再也不要管她了。邢总，您之前还那么在意，真的不继续追踪唐小姐了吗？不要再跟我提她的名字。是。去忙吧。顾小姐，你还玩这套？少废话！一会儿等我爸来了，让你死无葬身之地。如果我没有记错的话，顾先生应该已经去世。你应该说的不是他吧？你说呢？你们两个愣着干什么？还不赶紧去伺候一下唐小姐？骗了我这么多次，我不会让你这么轻易的就死。废物东西，被捆起来都打不过。这个贱人，我要亲手杀了你！唐晶晶，我看你这次能跑哪儿去？女儿，女儿，那个女人跑哪儿去了？老大，门口一直有人守着，没有人出去过。难道说，她还在这里？给我仔细搜。是。给我追。唐晶晶，你死定了。老大，就差这窝没搜了。慢着。嗯，你是？你不知道我是谁？难道你是 L 先生？正是。我听说您是首屈一指的网络高手，真能帮我搞定萧氏集团？当然了，什么情况？老大，我
楼下发现了可疑人物。我这儿还有几只小老鼠正在捣乱，等我清理干净，咱们坐下来慢慢聊合作的事情。这这别嚎了！你是谁？啊，菲菲，是我。呃，对不起啊，呃，对不起啊，对不起、啊。你怎么在这儿？我发现刘远在网上寻找对付肖氏集团的黑客，就报名到这儿了。菲菲，难道你不是因为这个事儿来的吗？我是被顾凡言抓来的。难道刘远身边那个女人是顾凡言？没错，她根本就不是顾家大小姐。她是刘远的女儿，这事太危险了，咱们赶紧逃出去吧。嗯、今天你们谁都别想走！今天你们谁都别想走！梁宇。你真的以为我不知道你的身份吗？我只是希望我们能够达成合作，可惜呀、啊，你非要跟这个女人搞在一起。我怎么可能跟你这种法外狂徒合作？一会儿督察就过来，这次是真的。<笑>好，好啊。不过等到督察来之前，我们已经是两具尸体。怎么，刘远，还没被我打够吗？你以为你能从我手里逃出去吗？我动不了你，但是，萧逸，你是萧逸这小子的拼图，想不想看看他脖子上滑到口子的样子？啊、不要。<笑>刘远，你要杀了萧逸，萧家不会放过你的。我本身就过得遮天蔽日的生活，再多一分罪孽，又何妨？想让他活命，知道该死。刘远，你想威胁人？有一些错，他只是我的保镖而已，而且已经被我开除了。有没有威胁错？一会儿。不要，菲菲，你不能这么做。你，别演戏了，唐晶晶。你真的会舍得救我？当然不会。说什么？不想让这小子活了吗？小孩子才选择，小孩子才做选择，我们都要。你没事吧？嗯，没事吧？你为什么到这来？你以为我真的会来救你啊？我到底要看看这种满嘴胡话的女人究竟还想什么？你到现在还不相信我？你骗我那么多次，我怎么信？妈呀！不把我放在眼里是吧？给我上！你快带梁宇离开，后面有后门，快走！你一个人行吗？你在这只会妨碍我，快走！那我等你啊。好。我看着。你腿上有伤吗？有伤又怎么了？有伤也足够把你打趴下。出狂言，你今天死定了！快把他带回去。晶晶，小雨哥哥。啊，菲菲。婚纱选好了吗？这不是等着萧逸哥哥陪我一起去看吗？那我下午陪你去。嗯，一言为定
，女上会所已经被查封了。那唐晶晶呢？还没有找到。肖总，唐晶晶会不会已经？云上被查封，刘远的核心据点又少一个，盯紧他。是。哎哎。你干嘛、啊？你一个伤员要好好休息，玩什么电脑啊？我不是在玩，大姐。你要真想他呀，就联系他呗。他都跟黑羽公主订婚了，我也找他干什么哎呀，不哭不哭啊，咱有理。你先把这苹果拿起来，三秒内还能吃呢。嗯啊，这个信息是怎么传进来的？你的电脑连的是公司的局域网，是不可能用陌生的网段跳进来给你发信息的。如果有别人用我们公司的网段呢？那就不可能查不到。什么不可能查不到啊？你是公司 CTO。哎，跟不懂技术的人聊就是没意思。哎，要是菲菲在就好了。嗯。有的人啊，上一段还没了结，就接了下一段。行，我知道你气我那时候把青青一个人丢下了。但是我现在也还在找他，至于我何故攀岩，和你想的不一样。我在说技术的事儿，肖总在聊什么？如果再有人给你发出消息，你不回不就行了？为什么要在意他们？肖毅哥哥。梁宇过来做什么呀？难道公司又出问题了？哈，没什么，小问题。小易哥哥，我想在两天后办一场酒会，正式的向大家公开我们的关系，好不好？当然可以还敢给我发邀请函？你给我等着！小易，我给你发了那么多的证据和信息，你都不看是吧？那没办法了，只能让我来灭了你的小火苗了。这里已经被肖氏集团包下来了，不是你这种野鸡可以随便进的。你们是肖氏集团的员工，既然知道是肖氏集团办的酒会，还不赶紧从这里滚出去？那巧了。我有肖氏集团邀请函的电子版。<笑>我们公司都是实体邀请函，你以为去看演唱会呢？还用电子版、哎？这不会是你自己伪造的图片吧？小心等一下被其他人发现了，被我们肖氏集团拉进黑名单，让肖氏版图上的所有产业都把你拒之门外。难道这邀请函真有问题？要不直接把他们打晕了，直接抢一张吧。看什么看？还不赶紧滚出去！啊！保安大哥，这个人伪造邀请函，发生什么事了？你怎么做事的？今天这里都被我们肖氏给包下来了，你怎么能让这种来路不明的女人进来呢？我是受邀请进来的，我有邀请函。这位小姐，不好意思，只能请你出去了。我们这里没有这种邀请函。你还在这儿干什么？还不赶快走！别在这儿丢我们消失的人。小姐，你要再不走，我们可要采取强制措施了。可是打不过他，但如果在大厅引起争端，我怕这真进不去
小姐，不要敬酒不吃吃罚酒。你们在做什么？是他拿着伪造的邀请函。什么伪造的邀请函？我有邀请函。这个是，是我发的。只有高层发出的邀请才是电子邀请函。这是萧氏内部的酒会，你怎么随便带个女人过来？怎么？只允许肖总带家属，不允许我带。他是你女朋友啊？没错。肖总，会长那边正在叫你呢。随便你吧。走吧，菲菲。他竟然是梁胜的女朋友，而且肖总居然还让他进去了。肖总让我过来告诉你们，你们已经被炒了。什么？什么你在这里干什么？保护你。你不应该跟梁宇在一起吗？你不能跟顾凡言结婚。作为梁宇的女朋友，你是不是管得太宽了？我跟你发了那么多条信息，你一条都不回。我都派人找你那么久，一句安全都不说是吧？不管怎么样，你不能跟他结婚。他是我和他的事情跟你没有关系。你就那么喜欢他？你已经不是萧氏集团的人了，你不应该在这里。你个混蛋！你还赶我走，那我以后再也不管你了。上次那个药，你再备一份送过来。菲菲。发生什么了？萧一怎么突然让我带你离开？我不能离开，顾凡言要给萧一下药，我必须阻止他。我有个办法，走。顾小姐，啊不，未来萧夫人，来，敬你一杯。能被梁少敬酒，是我的荣幸。顾小姐。可否一起喝一杯？这位是我女朋友，是刚才走廊上见到的女人。梁少眼光还真是奇特呀、啊。别的不说，让我们一起敬未来萧夫人一杯。你们怎么还不走？萧毅哥哥，来者便是客嘛，何况他们刚才还敬我酒呢。我干了，顾小姐，请吧。酒喝了，可以走了吧？萧逸，这个傻子，那次回来也是你顾飞言的加料红酒。萧逸哥哥，他们两个人怎么能只喝一杯呢？这是超级加倍啊！萧逸哥哥，你对我可真好。你就这么喜欢他吗？小雨哥哥，小雨哥哥，你慢点。顾小姐，谁啊？会场那边出了点事情，需要您过去处理一下。出了事情，怎么没人给我打电话？刘先生说需要人亲自跟你说。刘先生，把他带到这个房间。是。小易，你没事吧？没事，坐一会儿就好。这里太危险了，我带你走，快！我在等你醒来之后，会不会怪我坏你的好事？你喜欢的难道不是菲菲？顾凡言吗？我不喜欢顾凡言，他也不是菲菲。那菲菲呢？我喜欢你，林静静
得意什么？萧逸昨天晚上只是需要解药而已。男人的花言巧语，最不可信。晶晶，是我呀，小易哥哥。胡凡言，小易哥哥，我看今天天气不错，不如我们去领结婚证吧。太快了吧，我们还没有订婚呢。是不是因为唐晶晶啊？跟唐晶晶有什么关系？算了吧，小易，我不装。现在唐晶晶坐在我手上，你要是不跟我领证的话，我现在就弄死她。你说什么？住手！我知道昨天晚上把你带走的是他，我们两个把我当好手。以他的能力，怎么可能被你们带走？那我要是拿他弟弟来威胁呢？混蛋！把他带走！放开我！萧逸，这次轮到我来救你了。我叫你们来可不是在这儿卿卿我我的，顾凡言，我弟弟在哪儿？你弟弟不就在医院吗？那我弟弟怎么发出消息的？我就是拿你弟弟的手机发了一个求救消息，没想到啊，你还真来了。你放了他，他对于你来说没有任何价值。他当然有价值，他就是你的软肋。小易，把这个枪，我可以考虑放你。顾凡言，我不会让他签的。你这个贱人！不准你碰他！小易，你不能签。我签了之后，你放了晶晶。没错。给他松绑。<笑>小易。你真当我不知道你打的什么主意吗？我现在就完成十多年前没有完成的事情。我现在就完成十多年前没有完成的事情。爸，等我先拿下萧氏集团。小子，给他松绑是不可能了。乖乖的签字吧。可以，先把他带走。你们两个把这个女人带下去。是。小易，不可以！嗯、要死我们一起死。好，今天我不会让你死的。带下去。哼。爸，没有问题。<笑>小子，你真以为我会放过这个女人吗？呵呵呵，我待会儿就会在你面前好好的折磨他，要让你死不瞑目。<笑>可是你们已经做不到了。什么？女儿，女儿，女儿，小叶，我要杀了你！啊！啊唐总，职业集团所有文件。你说他真的把公司都给我了吗？没错，肖总担心以后面对刘远出现意外，所以在酒会之前就让我办理好了所有手续。孩子，妈，你怎么来了？孩子，我是怕你太辛苦了。我不辛苦，萧已经不在了，我会帮他打理好他的公司。这是他辛辛苦苦打拼下的事业，我一定不能辜负他的心血。孩子，我担心你还会遭到危险，特意雇了个贴身保镖给你。妈，我不需要这些。他一会儿就过来了，你要是不满意，就让他再走嘛。
那我就先回去了啊。唐总你好，不管你是谁，请你离开。今天的工资我照样发给你。唐总，真不需要保镖吗？你连我都打不过，怎么做我的保镖？那可不一定。<笑>疼，疼疼疼！你压到我伤口了。你。现在愿意让我当你的保镖了吗？